、その次の年からはもうほぼ構想外みたいになったから、これもう首切られんじゃねえかなとか、正直思った部分もあるし、FC 東京なんですよ。これも縁なのかわかんないですけど、そのために僕は結果を出すしかないと思ってるし、当時ね、いや本当に試合絡めなかったから、とか練習試合とか、高校生と同じ扱いみたいな。練習試合もろくに出れなかったりで1020分とか長くて30分出れたらぐらいグラウンドの外で空いている外で鳥かごとかしかやってないっていう状態が続いてたのは事実なんでそれは結構精神的に来たかな。なんで試合に出させてくんないのかなってまあその力がなかったっていうのもあるかもしんないけどいやでもでもよ演習生同じ待遇はちょっときついっていうかやばくないって思ってた15年割りはびりしててでもちょっと15年の怪我明けとかリーグ戦直々ちょっと出,出させてもらったなと思ったけどその次の年からはもうほぼ構想外みたいになったから。これはまずいなって自分でも思って代理人とはいろいろ話して半年夏にゼルビア行かしてもらってここで18試合監督点ぐらい PK とかもあったりしてそこで多少試合感とか練習の強度だったり人工芝居結構怖かったけどね最初は今めちゃくちゃいい施設あるけどゼルビアその当時はもう人工芝でやってたからまあ、その中でも練習できてるっていうことにすごい幸せ感じてたしそれは良かった部分かなで次の年今年はやってやるぞっていう17年になっても結局その僕の立ち位置は全然変わってなくてキャンプでもほぼ試合にも絡めずまたかって思って天皇杯とかそのカップ戦だったりっていうのでちょ,ちょこちょこ出て。でリーグ戦絡めないでみたいなで夏にまた今度福岡に移籍して、まあ、そこでもずっと試合出させてもらってまあでも点は取れなかったんだけどねそこでもいい経験させてもらったしやっぱりどっちも守備の人だから守備の仕方っていうのはすごく教わった部分でそこは成長できた部分だし俺に足りなかった部分なのかなっていうところでは成長させてもらったかなってまあ、その試合までのルーティーンだったり改めて再確認できた部分があるからそのまあトータル1年間は非常にいい時間はかかったけどサッカー選手らしい生活ができてたなって思います監督がポステコグルー監督に変わっていやそれも,もう3年連続で同じようなもう扱い方だったからこれもう首切られんじゃねえかなとか正直思った部分もあるしでも俺の中では福岡での点取ってなかったけど、まあ、PK は取れてたしその体のキレだったりっても徐々に戻ってきてた部分が俺の中ではあったから福岡から帰ってきた時の次の1年どんな扱い受けようが絶対マリノスに残って1年間やってみようっていう、まあ、決心して、まあ、戻ってきたんだけどまあ状況はそんなまあみんなもやっぱり同じメンバーっていうか出てるメンバーはやっぱりそんな変わってなかったからそこにどうやって絡んでいくかっていうのが俺の課題でもあったしどうやってチャレンジしていくかっていうのがまあ面白さっていうかまあやっぱサッカー楽しまないとなって試合で出れた時に感じたからどんな扱いを受けようがサッカーを楽しもうって思ってまあキャンプインはしたけどね。まあ、扱いはそんな変わんなかったけどでもやっぱり紅白戦とか練習試合とかでも少しでも自分の良さだったり特徴っていうのを出さないといけないっていうちょっとプレッシャーをかけてたからそれが良かったのかなって監督も変わって最初来た時からもう全員が必要だって言ってくれてたしそれを信じるしか俺に道はなかったのかなまあでもやっててやっぱサッカー楽しかったっすアンジェのポジションサッカーは
どんな扱いであろうともやってて楽しかったのでこれはもう1年続けてきてそれが実を結んで徐々に出場機会、はい、FC 東京なんですよこれも縁なのか分かんないですけど違ういやいやいや縁ですアルバンカップだからって言って簡単にもらえるチャンスじゃないしもう死に物狂いでその結果っていうか何かを残さないといけないなって思ってたしそ,その前ルバンカップとかにスタメンなんじゃねえかみたいな感じの練習でわか大体わかるでしょでミーティングで寝てしまってですね確か俺の記憶だとそれをまあアンジェも分かっててその週出れなくて試合これ俺やっちまったなみたいなその当時の通訳と「なんで俺出れないんですか?」みたいな聞いたら「寝てた」っていうかそういうのが原因だよっつって「ああやっぱり俺気緩んでんな」とかっていうのは思ったねまあ自分が悪いんだけどやっぱそういうとこは見てるなっていう感じは思ったね俺がダメなんだけどねまあでもその次のルバンカップかなその試合で、まあ、活躍したっていうほどあれじゃないけど何かしらアンジェの、まあ、印象に残るというか何かインパクトを与えたんじゃないかだから次のリーグ戦かなサブにも入れたしいつどんなタイミングでチャンス巡ってくるか分かんないし俺一回ミーティングで寝てチャンス逃してるしそれでもう次からもうその寝坊がきっかけで出れないっていう,もっていうのも全然あると思うから、まあ、ラッキーっちゃラッキーだったよそっから試合に絡めるようになったなその18年得点もアシストも数という数字というところでも結果として現れたかと思うんですけどやっぱりあそこの18年の結果実績は自信にもつながった自信になったねやっぱり初めてだったからねあんな試合にも出て J1 で結果も出ちゃって、まあ、自信が多分一番大事だと思うよ、うん、何事もまあでもそれが過信にならないようにしなきゃいけないけど自信を持ってプレーすることが大事だと思うね2019年 MVP 取ったじゃないですかあのシーズンは18で自信もついてもう最初からいけるぞそうだね自信しかなかったねいい状態でやっぱりシーズンに臨めたねそれが一番大きいと思うね結果がついてくるし流れっていうかそういうのは大事だと思うねサッカー選手にとってやっぱり悪い時といい時の差をなくすっていうことも大事だけどいい時に怪我をせずにどれだけ結果を出せるかっていうのがやっぱフォワードは結果だと思うから一番大事な結果が出ればねやっぱチームも伸びてくるし撮影の時間も限られてるのでこの先ほどの話らへんは第2弾があるということでちょっと、まあ、今年から吉井東京に移籍して。環境も大きく変わるる年になると思いますこれからの中川照人のサッカー人生どういったキャリア選手生活を送っていきたいか人生楽しんだもん勝ちじゃねそんぐらいの気持ちで今 FC 東京で頑張ろうと思ってますやっぱり FC 東京は FC 東京で J1 優勝したことがないって首都京の教科部から言われてその力になってほしいっていうところを、まあ、すごい熱意が伝わってきたし僕を必要と本当にしてくれてるんだなっていうのは感じたのでそのマリノスでの経験だったりっていうのを還元していきたいと思うし、まあ、ゆうと君とかとも喋ってるんだけどやっぱりシャーレを掲げたいってめちゃくちゃゆうと君も言ってて。めちゃくちゃ気持ちいいですよっていうことは言うとくにも伝えたしそのためにはやっぱもっと頑張んないといけないよねっていう話も言うとくんともしてるんでそのために僕は結果を出すしかないと思ってるし
出すためにファミリー感だったり、まあ、最後の1秒まで諦めないっていう、まあ、FC 東京が大切にしてるところそういったところを表現していってもう30歳ですからまたここから、まあ、次のワールドカップもあると思うしそこを目指してやっぱりプロサッカー選手はやっていかないといけないのでまた代表に戻れるように FC 東京で結果を出し続けたいと思いますそしてサッカーを楽しみながら残り数年何歳までやるかわかんないけど楽しみながらやっていきたいと思いますはい天気になった試合小さい時からでもいいしプロになってからでもいいんですけどさっき言ったじゃん FC 東京戦だってがもうマジでだってもうそれそこからだもん上り詰めてたのうんじゃないまあ思い出のある試合とかさっきも言ったけど J1 初出場の時の X1 とかは思い出に残ってるしまあ雨大雨の中のぐちゃぐちゃのグランドの見よう琵琶湖だっけこの試合も印象にあるしまあ優勝した試合19年も日産スタジアムで優勝できたっていうのは記録にもなるしね記憶にも僕の中ではもう一生残り続けるものなので去年のアウェーの神戸戦もそうだしね神戸戦の最後の点は一番。印象深いかなっていう優勝決定付けに得点だったしまあ少しでも力になれたかなと思うしまあホームで決めたかったのは正直なところあるけど最後しっかり勝って点も決めて追われたことは良かったのかなってそういう試合はやっぱり印象に残りますねこんな夜になってしまったよ<笑>すごい撮影させてもらったんですけどちょっとまだまだ聞き足りなかったのでちょっとまた、はい、ありがとうございました。